Assalomu alaykum do'stlar. Siz English Club kanalidasiz. Bugun odatdagi darsliklardan boshqacha video darsi tayyorlashga qaror qabul qildim. Ya'ni bu video darsligidan boshlab ekraningizda ko'rib turgan kitobdan birgalikda ingliz tili grammatika mavzularini o'rganib boramiz. Nimaga aynan shu kitob degan savol tug'ilishi mumkin. Hop, menda ikkita sabab bor bu kitobni tanlashimga. Birinchidan, shaxsan men ingliz tilini o'rganayotgan paytimda mana shu kitobdan foydalanganman va menga bu kitob juda ham katta yordam bergan. Ikkinchi sabab, bu kitob dunyoda eng yaxshi sotilayotgan grammatik, ya'ni ingliz tili grammatikasi kitoblardan biri hisoblanadi. Va ekraningizda ko'rib turganingizdek, bu yozib qo'ygan The World's Best Selling Grammar Book, ya'ni dunyoni eng yaxshi sotilayotgan grammatika kitobi. Menimcha bu kitobni Diyarli hamma ingliz tilini o'rganuvchilari biladi. Ya'ni aytish mumkin O'zbekistondagi. Bu kitobni biz Murphy deb ataymiz, lekin kitobning nomi Murphy emas. Murphy bu kitob muallifi. Kitobning nomi esa English Grammar in Use. Men bu kitobni 4-nashridan foydalanyapman. Sizda avvalgi nashrlar bo'lishi mumkin, 3-chi yoki 2-chisi. Menimcha unchalik katta farq qilmaydi. Siz foydalanishingiz mumkin. Agar sizda mana shu oxirgi 4-nashr bo'lsa, undan ham yaxshi. Xo'p, demak, 1-mavzuga o'tamiz. 1-mavzuimiz present continuous. Bu present continuous nima? Present continuous bu hozirda sodir bo'layotgan ish harakatini ifodalaydigan zamon, ya'ni birinchi zamon hisoblanadi. Qani, bo'lmasam, birinchi misoldan ko'ramiz. Study study this example situation. Ya'ni mana shu misol vaziyatni, berilgan vaziyatni o'qi deyapti. Sara is in her car. Sara o'zining mashinasida. She is on her way to work. U demak, ishga ketyapti, ya'ni u ishga ketishdagi yo'lida deyapti. Endi mana present continuous joyiga keldik. She is driving to work. She is driving to work. Ya'ni u ishga mashina haydab ketyapti. Present continuous mana mana shu is driving qismi present continuous hisoblanadi. Xo'p, endi this means bu anglatadiki she is driving now. U hozirda. She is driving now. U hozirda. Ya'ni mashina haydayapti. Hozirda mana now deyapti. At the time of speaking. Gapirilayotgan vaqtda. The action is not finished. The action is not finished. Ya'ni ish harakat hali tugatilmadi. Xo'p, present continuous ni mm, strukturasini ko'radigan bo'lsak, present continuous ni qanday yasaymiz? Biz present continuous ni mana shu formula bo'yicha yasasak bo'ladi. M S R plus I N G. Ya'ni fe'lga mana shu I N G qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun, I am yoki qisqacha I'm. I am driving Men mashina haydab ketyapman. Men mashina haydayapman. Yoki I am driving. He, she, it is. He is walking. He is walking. U ishlayapti. Yoki his walking. Qisqacha holati. Yoki she is walking. U ishlayapti. Qiz bolaga nisbatan Yoki okay, it is walking u ishlayapti. Xo'p, endi we you they mana bu uchta hmm, egalik olmoshlari, adashmasam o'zbek tilida egalik olmoshi bo'ladi. Uh, we you they bilan are yordamchi fe'l keladi. We you they are doing. Ya'ni we are doing, misol uchun biz qilyapmiz yoki you are doing. Siz qilyapsiz, bajaryapsiz. They are doing. Ular qilishyapti. Yoki qisqacha we're doing. Yoki you're doing. Aytishimiz mumkin. Yoki they're doing. Ular qilishyapti. Va hokazo. 
I am doing something. I am doing something. Men nima dur qilyapman? Bu teng I am in the middle of doing it. I am in the middle of doing it. Men uni, ya'ni o'sha narsani qilish qilish jarayonining o'rtasidaman, deyapti. Demak, aytganimizda present continuous hozirda, aynan hozir qilinayotgan ish harakatini ifodalash uchun ishlatiladi. I've started doing it. Men qilishni boshladim. I've started doing it. And I haven't finished it. Men tugatmadim. Men qilishni boshladim va tugatmadim. Misollarni ko'ramiz. Please don't please don't make so much noise. Please don't make so much noise. Iltimos, bunaqa ko'p shovqin qilmang. I'm trying to walk. I'm trying to walk. Men ishlashga harakat qilyapman. Demak, not I try. Men bu holatda aytmaysiz. Not uh, I try bo'lmaydi. Ikkinchisi. Where is Mark? Where is Mark? Mark qayerda? He's he's having a shower. He's having a shower. U dush qabul qilyapti. Not he has a shower. Demak, he has a shower emas. He's having a shower. Demak, u dush qabul qilyapti. Keyingi example. Let's go out now. Let's go out now. Ketdik, tashqariga chiqamiz, ketdik ko'chaga chiqamiz. It isn't raining anymore. It isn't raining anymore. Ya'ni boshqa yomg'ir yog'mayapti, endi yomg'ir yog'mayapti. It doesn't rain, not it doesn't rain. Demak, men bu holatda aytilmaydi. Men bu holatda aytilmaydi. Not it doesn't rain. Balki it isn't raining anymore. At a party. Demak, bazimda. Hi Jane. Hi Jane. Salom Jane. Are you enjoying the party? Are you enjoying the party? Demak, bazimdan rohatlanyapsanmi? Senga bazim yoqyaptimi? Not do you enjoy. Demak, men bu holatda aytilmaydi. What's all that noise? What's all that noise? Demak, bu qanaqa shovqin? degan ma'noda kelyapti. Demak, ma'nosi shunaqa bo'ladi. What's all that noise? Bu shovq bu qanaqa shovqin? What's going on? What's going on? Demak, nima bo'lyapti? Uh, go be going on mana be going on demak o'sha nima bo'lyapti odatda mana shu holatda what's going on bu bitta uh, fraza ya'ni anglatadi mm, what's happening mana shu bilan bir xil what's going on what's happening nima bo'lyapti xo'sh sometimes the action is not happening at the time of speaking Sometimes, sometimes the action is not happening at the time of speaking. Ya'ni ba'zida ish harakat gapirilayotgan paytda sodir bo'lmaydi. Gapirilayotgan paytda sodir bo'lmaydi. Misol uchun, Steve is talking to a friend on the phone. Steve telefonda, demak, telefonda do'stiga gapiryapti, telefon do'sti bilan gaplashyapti. He says, u aytadi, I'm reading I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who bla bla bla. Demak, I'm reading a really good book at the moment. Men hozirda juda ham Qiz, uh, zor, ya'ni yaxshi kitob o'qiyapman. 
u bita qanaqadir qanaqadir odam haqida deb demak gaplashyapti. Bu yerda Steve hozirgi paytda o'rtoq bilan gaplashyapti. U kitobni o'qimayapti. Lekin u shu kunlarda qanaqadir bir qiziqarli kitob boshlagan, uni o'qiyapti. Xo'p, mana misol uchun mana shu joyda mana tushuntirib beradi. Steve is not reading the book at the time of speaking. Mana Steve deyapti. Gapiryapgan paytda mana at the time of speaking. Gapiryapgan paytda kitobni o'qimayapti. Is not reading the book. Gapiryapgan paytda o'qimayapti kitobni. He means u nazarda tutyaptiki he has started it. U uni boshladi, ya'ni kitob o'qishni boshladi. But lekin has not finished it yet. Lekin uni o'qishni hali tugatmadi, kitobi hali tugatmadi. U boshlagan, hali tugatmadi. He is in the middle of reading it. He is in the middle of reading it. Ya'ni u kitobni o'qish jarayonining o'rtasida. Xo'p, some more examples. Yana bir nechta boshqa misollar. Kate wants to walk in Italy. Kate wants to walk in Italy. Kate Italiyada ishlashni xohlaydi. So, shuning uchun she's learning Italian. She's learning Italian. U italyancha o'rganyapti. But perhaps ammo lekin balki u she isn't learning Italian. Demak, ammo Balki deyapti. She isn't learning Italian at the time of speaking. Demak, Kate u gapiryapgan paytda o'rganmayapgan bo'lishi mumkin. Lekin u shu kunlarda o'rganyapti. Demak, mana shu holatda ham present continuousni ishlatamiz. Keyingi misol, xo'sh, some friends of mine, some friends of mine, do'stlarimni Bazilari are building their own house. Are building their own house. Demek, dostlarımın bazı birleri özlerini, üylerini kuruş yaptı. They hope to finish it next summer. They hope to finish it next summer. Yani, ular umid kılışadı ki kengi oy, demek, ular kengi yozda tugatishni umid qilishadi. Demak, ular uni do'stlari shu kunlarda o'zlarini uylarini qurishyapti. Demak, o'sha keyingi yozgacha mana shu uyni qurishni, tugatishni rejalashtirishyapti. Demak, mana shu joyda aynan hozir gapiryapgan paytda qurmayapti do'stlari, lekin shu kunlarda demak, ular mana shu uy qurish bilan band. Mana shuni nazarda tutyapti. Xo'p, keyingi holat. You can use the present continuous with today. Demak, siz present continuous ni foydalanishingiz mumkin quyidagi so'zlar bilan. Today, bugun, this week, bu hafta, this year, bu yil, etc. va boshqalar. This month bo'lishi mumkin, boshqa-boshqa. Periods around now, ya'ni Hozirgi, ya'ni hozirgi shu kunlarda, hozirgi vaqtlarda, shu paytlarda degan ma'noni anglatadigan bilmadim, vaqt olmoshlari deymizmi, qanaqa dur bo'lardi o'zbek tilida, esimdan chiqib qoldi nomi bilan. Xullas, mana shunaqa so'zlar bilan birga keladi. Misol uchun, you are walking hard today. You are walking hard today. Demak, sen Bugun juda ham qattiq ishlayapsan. Not you walk hard today. Demak, men bu holatda aytilmaydi, balki you are walking hard today. Sen bugun qattiq ishlayapsan. Endi javob beryapti. Yes, ha. I have a lot to do. I have a lot to do. Demak, meni qilishim kerak bo'lgan narsalar juda ko'p. Men ko'p narsalar qilishim kerak, deyapti. The company I work for isn't doing so well this year. The company 
I work for isn't doing so well this year. The Macmillan is leading on campaign. Buyer, man, this year. The Padai telegana dek this year. The Macmillan is leading on campaign. Buyer, unchalik yaxshi ishlar yurishme yapti, yani business yurishme yapti. Degan manoda keli yapti. Do well, yani yaxshi qilmoq. Inda buna tog'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, xullas kompaniya yaxshi, unchalik yaxshi qilmayapti bo'ladi. Endi o'zim o'zbek tilida chiroyli tarjima qiladigan bo'lsak, isn't doing so well, ya'ni u uni ishlari uncha yurishmayapti yoki biznesi yaxshi ketmayapti degan ma'noda keladi. Xo'p, keyingi menimcha oxirgi holatga yetib keldik. We use The present continues when we talk about changes happening around now, especially with these verbs. Man, basta ki verbi bilan. Demak, biz present continuous ni qachon ki o'zgarishla, hozir shu kunlarda, hozirgi paytlarda bo'layotgan o'zgarishlar haqida gapirganimizda ishlatamiz. Asosan, quyidagi manbi so'zlar bilan get olmoq bo'lmoq ma'nosida keladi. change change almashtirmoq, o'zgartirmoq, o'zgarmoq, become bo'lmoq, xuddi mana bu getga o'xshab ketadi bu ham. increase increase o'smoq, rise bu ham o'smoq, fall bu tushib ketmoq, grow o'smoq, improve improve bu ham o'smoq rivojlanmoq begin boshlanmoq start bu ham boshlanmoq xo'p misollarni ko'ramiz is your english getting better is your english getting better seni ingliz tiling yaxshilanyaptimi deyapti demak bu hozir aynan hozir mana misol uchun o'qiyapti-yu yaxshi bo'lib ketishini nazar tutmayapti bu yerda. Hozirgi payt gapirayotgan payt nazar tutmayapti. Umuman shu kunlarda ingliz tilini o'rganayotganini bilgani uchun demak so'rayapti. Ingliz tiling o'sayaptimi, rivojlanayaptimi, yaxshilanayaptimi degan ma'noda o'zbek tilida ham ishlatamiz bu holatni. Demak, not does your english get better. Bu holatda ishlatilmaydi. Ikkinchi misol The population of the world is increasing very fast. Very fast. Demak, dunyo aholisi, population aholi, dunyo aholisi juda ham tez o'sayapti. Ya'ni odamlar soni, aholi soni juda ham o'sib ketyapti. Degan ma'noda kelyapti. Bu ham o'sha shu paytlarda, shu paytlarni nazarda shu kunlar shu paytlarni nazarda tutib aytyapti. Not increases. Bu holatda ishlatilmaydi. Keyingi oxirgi misol. At first I didn't like my job. At first I didn't like my job. But I'm beginning to enjoy it now. Birinchi boshida menga ishim yoqmadi. Ishim yoqtirmadim. Lekin, lekin deyapti, men hozir undan rohatlanishni boshladim, ya'ni ishim menga yoqishni boshlayapti, deyapti. Demak, boshda u ishi yoq, unga u ishi yoqmagan, ozgina ishlagandan keyin o'zi sekin-sekin ishi yoqtirishni boshlayapti. Demak, mana bu fe'lni hammasi jarayonni, mana shu fe'lning hammasi jarayonni nazarda, ya'ni o'sish yoki tushib ketish, rivojlanish ma'nolaridagi fe'llari shu kunla mana shu kunlarda shu paytlarda bo'layotgan o'zgarishlarga nisbatan ishlatilganda present continuous bilan xuddi mana shu misollarda ko'rganimizdek ishlatib ketamiz. Xo'p, mana demak grammatik grammatika tarafi tugadi. Endi misol tarafiga o'tadigan bo'lsak, men hamma misollarni sizlar bilan sizlarga demak bu yerda ishlab ko'rsatib bermayman, balki siz bu misollarni o'zingiz ishlashingiz mumkin. Demak, bu deyarli tushuntirib qo'yilgan. O'zingiz harakat qiling va 
Mana bu har bitta berilgan misollarni ishlab ko'ring. Mana shu videoni qayta-qayta ko'ring. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, komment yozib qoldirishingiz mumkin va mashqni bajaring. Mashqni bajarganingizdan keyin, agar sizda savol bo'lsa, misol uchun Uh, exercise 1.1 ya'ni mashq 1:1 da misol uchun mana shu 5-sigiga tushunmadingiz. Mana qani, mana shu 5-sida qanaqadir savol tug'ildi. They don't need their car anymore. Uh, demak, mana shuni qan, uh, qanday qilishni bilmadingiz yoki ichida nimadir tushunmagan joy tez chiqib qoldi. Hmm, yoki men bu misolga kelaylik. 1:2 da uh, misol uchun 2-sida qayerdadir Ma'am bu joyni tushunmay qoldingiz yoki misol uchun aytyapman, tushunmay qoldingiz. Demak, shularda siz kommentda o'z savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Va men mana shu siz yozib qoldirgan savollaringizga qarab javob tariqasida siz tushunmagan joylaringizni tushuntirib video ishlab sizlarga taqdim qilishga harakat qilaman. Bu video darslik sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar yoqmagan bo'lsa, dislike bossangiz ham mayli. O'z fikr mulohazangizni mana shu video borasidagi fikr mulohazalaringizni kommentda yozib qoldirishni unutmang. Chunki men uchun bu juda ham muhim. Keyingi videolarni ishlab chiqaraymi? Mana shu turdagi videolar sizlarga yoqadimi, ma'qulmi, foydali bo'lyaptimi? yoki qanaqadir o'zgartirishlik kiritaymi? Mana shu haqida kommentda albatta o'z fikr mulohazangizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. English Club kanalidan uzoqlashmang.